Hi guys and welcome welcome back to About Trash. So para sa video natin today, magta-try out po tayo ng mga KBT products, specifically makeup. Pero guys, yung mga KBT products natin is medyo kakaiba kasi humahigh-end ang levels natin, okay? I'm talking about the brand Club Clio at alam nyo naman na hindi ganun kamura yung mga products from Club Clio. Speaking of which, marami pa rin ang nagtatanong kung saan sila makikita or kung saan kayo makakabili. Meron po silang mga branches sa SM Mega Mall, sa SM Mall of Asia, sa SM Makati, Robinson's Galleria, and Robinson's Magnolia. Meron din sa Trinoma, Festival Mall, Ayala Cloverleaf, SM North Edsa, Lucky Chinatown Mall, and SM Fairview. Ang dami nun ah. Aside from that guys, if ayaw nyo naman pumunta sa physical stores, pwede kayong bumili online via Zalora and Lazada. So without further ado guys, let's start na nga sa makeup application. Okay, so for the base, meron akong dalawang products over here. So I have here a cushion. Alam nyo namang usong-uso ang mga cushion ngayon. And a foundation with a twist kasi it is actually a concealer plus foundation in one. Pareho sila ng presyo guys, 1,650 pesos each. Each. Aside from that, pareho din po ng shade ang kinuha ko, which is yung shade na ginger. At yung shade na yun is actually their darkest shade. Kasi alam nyo naman, pagdating sa KBT, even the darkest shade is light enough for me. So since pareho nga sila ng presyo guys, makikita natin kung ano ang mas better or mas okay bilhin sa kanila. Especially if pareho tayo ng skin type, which is oily combination skin. Pero judging by quantity guys, feeling ko mas bongga or mas sulit ito kasi meron din siyang refill. Okay, so bale 15 grams times 2. So, sulit na sulit na yon as compared to this one na even though meron siyang kasama na ano na sponge blender, 30ml lang yung kanyang laman. So, ayun pala guys, since pareho silang may applicators, yun na lang yung gagamitin ko. Tapos, on the left side of my face guys, ang ilalagay ko ay si cushion and on the right side is si concealer slash foundation. Clio Professional Nudism Velvet Wear Cushion. Meron daw siyang SPF 50 plus PA++++. So, ang claims niya ay velvety daw siya. Elegant, it delivers flawless skin tone with a bright matte finish. By the way, guys, kung ano man ang makeup look na magagawa ko right now, so sotin ko siya throughout the whole day. Meron po akong pupuntahan. So, as much as possible, simply simplihan lang po ang ini-aim ko na makeup look. Oh, wow. Okay. Konting pindot lang yung ginawa ko, guys. And sobrang daming product po ang nailagay sa aking puff. And I think that's the problem with cushion. Hindi talaga natin siya makokontrol ng maayos. Maganda naman yung kanyang coverage. Pero guys, nakikita ko na hindi siya matte. Alright guys, so here is one side of my face with the cushion on. Okay naman siya. Sabi ko nga kanina in terms of coverage, medium coverage na siya and contento na ako dyan. Actually, yung skin ko, it looks healthy and parang mukha siyang moisturized. Aside from that, hindi rin niya na-emphasize yung aking enlarged pores as in maganda lang yung pagkakatapal niya and talagang nagmukhang smooth yung aking skin. So this one is the Kill Cover Conceal Edition. Concealer plus foundation in one. Additional din na meron tayong um, sponge blend. Tapos guys, ito yung itsura ng squeeze tube for the concealation. So okay siya, plastic lang siya, so it's convenient for traveling. Pero guys, it's super weird kasi meron siyang parang ganito. Hindi ko alam kung ano itatawag ko dito, pero I guess, ito yung kapag in mo, pwede pa natin siya ma-spread. Tignan muna natin yung kanyang sponge blender. To tell you honestly, ang tigas niya. Feeling ko, kailangan ko siyang basain para mas lumambot. So I will just be off camera for a while, babalik ako. So I am back and it's super weird kasi walang nangyayari difference dito sa sponge blender. Ganon pa rin siya, mabigat pa rin siya, matigas pa rin siya. Oh! Yung kanyang coverage is indeed full coverage talaga siya. Malamanika ang kanyang effect. Tapos meron din pala siya guys SPF which is SPF 45 PA++. Okay, guys, um, hindi ako komportable dito sa sponge blender nila. Definitely matigas siya for my face. Pukuha lang ako ng aking usual na sponge blender para lang mas maging komportable yung experience ko in blending this. So, there you go. Alam nyo, yung dalawang um, base products na ginamit natin, magkaiba sila ng finish, magkaiba sila ng look, pero parehong maganda. So, I guess, depende na lang sa inyo. Kung gusto nyo, guys, is maganda yung coverage, pero at the same time, medyo natural pa rin yung finish kasi meron nga siyang shine. I suggest go for the nudism na cushion. Pero kung gusto nyo naman ng parang malamanika, pakak na pakak na coverage, I suggest itong si Clio Professional na concealation ang gamitin ninyo. Now, 
of course, maglalagay ako ng concealer, even though parang hindi ko naman masyadong kailangan. Pero still, gusto ko pa rin i-share sa inyo guys itong Kill Cover Airy Fit Concealer kasi maganda talaga yung performance nito guys kasi hindi lang siya nakaka-conceal pero itong specific shade na ito which is, um, ayan, 2.5 nakaka-highlight din siya ng mga high points of our face. Pero guys, ang downside talaga nito is mahal talaga siya kasi worth 550 pesos, meron lamang siyang 3 grams of the product. Kita nyo naman, mas mahaba pa yung kanyang takip kesa dito sa component itself. Tapos, ang isa pa palang gusto ko sa kanya guys is yung kanyang applicator kasi very manipis. So perfect siya for the nose bridge. Ayan. So parang matulis talaga yung inyong nose. Tapos guys, gumagamit lang ako ng damp sponge para lang i-blend itong ating concealer. Nasa-spread na siya ng maayos at hindi siya nagkikake talaga or hindi siya nagsasettle sa mga fine lines. Alright, so there you go guys. Alam nyo, ang galeng ng mga products so far kasi even though full coverage ang na-achieve natin, still feels very lightweight. Now, alam ko po na itong si Peripera na Airy Ink Velvet is meant talaga para sa ating lips. Pero trust me, they also work sa ating cheeks for blush. At ito pa lang Peripera, ano to ha? Another line ng Club Clio, affiliated sila. So this one is in the shade Apricot Coral. And ang cute ng kulay nito guys. Swatch muna natin siya. And there you go. So since coral siya, combination siya ng orange and pink, very virgin ang maa-achieve natin na blush with this. Para fully ma-control ko yung product, mag-dispense lang ako dito. Tapos dito ko kukuha ng ilalagay ko sa aking cheeks. So kung gusto nyo ng ink or liquid type na blush, ito yung marirecommend ko sa inyo guys kasi hindi talaga niya naruruin yung other makeup products na nilagay nyo underneath. It starts off as subtle pero you can actually build it up kung gusto nyo ng putok na putok. And now guys, after ng mga creams and liquids sa ating face, of course, kailangan natin mag-set with powder. However, wala po akong nakuha na powder from Club Clio. So, ito na lang yung gagamitin ko. Loose finishing powder from Sace Lady. Napakamura lang nito guys sa Shopee. Tapos, yes, translucent lang siya. So, hindi niya madidisrupt yung kulay ng mga products that we applied underneath. Kill Brow na Auto Hard. Mm, bet ko yun. Auto Hard Brow Pencil. So, I got the shade, ayan, 05 which is gray brown. 950 pesos. Okay, so tignan natin kung anong itsura ng 950 na kilay. So, ganito guys, yung itsura ng kanyang component. Ito yung retractable na product na grabe, sobrang nipis nung product guys. So, definitely precise magiging application natin. Pero let's see kung gano'n siya kahaba. Alright, so ganyan lang siya kahaba. Take note guys, 950 pesos siya. Okay, so meron siyang spoolie sa kabila na malambot. So itatry ko siyang iswatch guys over here. So nakikita ko guys na hindi siya ganun ka-creamy. So we definitely have to go over again and again para lang lumabas yung kanyang kulay. Pero guys, ang katumbas naman yan is smudge proofness. So yes, smudge proof siya guys. And I feel like hindi ito bibigay even if you have oily skin sa my brow area. I-outline ko muna yung aking kilay. So, brush ko na siya with a spoolie para mas lalong ma-distribute yung product. So, I'm done with my kilay. Nilinis ko na rin yung perimeters ng aking kilay using the same concealer that we used kanina. Pero guys, feedback lang sa pang kilay nila. Um, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Ayun nga siya, auto hard. <laughs> Medyo matigas siya, so hindi siya agad-agad kumukulay sa kilay natin. At ewan ko ba, parang hindi ko masyadong ma-fill inan yung lahat ng sparse area sa kilay ko. So, merong mga parts na medyo patchy pa siya. Mag-move on na tayo sa ating eyeshadow. So, this one is the Club Clio Pro Layering Eye Palette. I got the variant number 2 which is called Handcraft. Tapos, ito guys, yung mga kulay sa loob. Okay, so since may lakad nga ako today, Simply Simply Han Makeup Look ang gagawin natin. Ito, itong mga nakapila na mga pink tones dito sa dulo. I want my look to revolve on that. This one, itong lightest na neutral pink shade. Tapos, meron siyang 
super duper minimal na fallout. Lalagay ko siya guys dito sa aking transition area. Nakikita ko naman siya pero gusto ko kitang kita pa so dinadagdagan ko pa. Good thing buildable naman sila. Next color beside it, which is parang darker version lang nun. So, ilalagay ko siya guys underneath doon sa transition natin. So, napapansin ko guys ha sa mga eyeshadow palette ng mga K-Beauty brand, hindi sila overwhelming pagdating sa pigment. Very subtle. So, there. Tapos, sa ilalim pa nung dalawang kulay na yun, this one, yung medyo brownish na mauve. Lalagay ko siya all over the lids. For the last color, para mag-darken up lang yung outer eyelids, kukunin ko yung pinaka-dark, which is parang dark plum color. So, dito lang, guys. Papako lang siya dyan. So, there, naglagay lamang po ako ng manipis na eyeliner and falsies. Kukunin ko again itong darkest na purple na ginapit natin kanina. Ilalagay ko siya sa aking lower um, lash line. Sweet Angel Lash na mascara. Kukunik ko lang ng maayos yung aking falsies with my natural lashes. Tumitingin ako actually dito sa palette. Kung meron tayong shade na pwedeng gamitin for contour, pero parang wala. So, KKB, kanya-kanyang bronzer. Magkakontour lang ako guys ng very very light, hindi todo appropriate pa rin for the day. And then, for the highlight, ayan na. Pwede na natin gamitin ulit itong si Pro Layering na palette. Itong light parang rose gold na shimmer shade. Using my finger na lang, ilalagay ko sa aking mm, cheekbones, sa brow bone, ito sa gilid ng aking temples, and sa cupid's bow. Finally, we are now down sa ating lipstick. So, I have here the Club Clio Rouge. Tama, di ba? Rouge yung basa dito. R-O-U-G-E. Rouge Hill Velvet na lipstick. And this one is in the shade number 10, which is Good Mauve. Cute, guys, ng kanyang packaging. Ganyan siya. So, black siya. And dito, makikita natin yung kanyang color. And nakasulat din yung kanyang shade name. Pero what is interesting about this is, e, pe-press natin siya here. Tapos, from that, we can twist it para matanggal yung kanyang cap. Tapos guys, kung ano yung kulay ng kanyang component, yun din yung kulay ng lipstick. Sobrang ganda, ang satisfying yung tignan. And then guys, yung kanyang ano, shape is very interesting kasi parang high heels talaga siya. Parang patusok, ganun. So, this allows us to outline daw yung ating lips. So, hindi na natin kailangan ng lip liner. Okay guys, so there's the color. Anyway, ang oras natin right now is 1.33 in the afternoon. And later on, i-update ko kayo sa mga pagbabago kasi for sure, magbabago pa ito. Hi, hey guys! So, I'm back. Medyo matagal-tagal po ang ating hindi pagkikita. Kasi guys, ang oras ko right now is 9.34 in the evening. So, more or less 8 hours ko na pong suot yung mga products from Club Clio. And yes, nag-iba na po yung itsura or I mean yung kulay ng aking lipstick kasi po yun yung pinaka hindi long-lasting. Siguro kasi ang takaw-takaw ko din. So, hindi talaga kinaya nung aking lipstick yung mga pagkain na kinakain ko. Tapos, hindi ko pala siya nadala for retouch. Ibang lipstick yung nasa bag ko. At ito yun, guys. Pero guys, aside from the lipstick, the rest of the products, they are very long-lasting. I'm telling you, simula sa cushion, sa foundation, sa pangkilay, at saka sa eyeshadow, kumakapit naman sila despite of my oily combination skin. Pero guys, ayun, hindi sila na natiling matte. I mean, hindi naman talaga matte itong side na ito. Medyo illuminating siya. Pero now, pareho na silang shiny. Okay? So with that being said, tingnan natin kung gano'ng karaming oil ang na produce natin. Tig-isa yung dalawang side ng aking mukha. This way guys, compare natin kung alin yung mas maraming um, na produce. Parang same levels lang ng oil yung nakuha ko from both 
side. Almost same lang sila guys ng performance in terms of oil control, tsaka weight, pareho silang magaan sa skin. Although, ang difference nila guys is yung finish at coverage. So, ito mas more on natural yung kanyang effect kasi medium coverage siya tapos meron siyang konting shine. At ito naman, plakado talaga kasi full coverage at saka mat na mat. Another difference pala guys is yung kanilang SPF. Ito mas mataas kasi SPF 50, ito SPF 45. At saka this one, mas nagde-deliver siya ng mas maraming white cast in flash photography. Now, si Eyeshadow. Um, alam nyo, long-lasting siya. Pero guys, kulang na kulang para sa akin yung kanyang um, color payoff. Pero of course, subjective yon. Okay, gets ko na merong mga tao na hindi mahilig sa sobrang pigmented na mga products. Kung ganun ka, I say go for this kasi pwede mo siyang makontrol. Buildable pa rin naman siya. Pero ako, kulang na kulang talaga yung pigment niya for me. And ito din si Pangkilay. Medyo nahirapan din ako sa kanya just because of the fact na hindi siya ganun ka-creamy. Pero ang kagandahan sa kanya guys is even though oily, yung ditong area ninyo hindi pa rin siya gi-give up. Magiging long-lasting siya kasi nga more on the dry side yung kanyang ano, formulation. Sana ay nagustuhan at nag-enjoy kayo sa video na ito. And if you did, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel if you haven't already. Follow me also guys on my other social media sites. Ako po si Atya Fonsiu sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I will see you guys again soon.